నమస్కారం వెల్కమ్ టు సస్య టీవీ న్యూస్ ముందుగా హెడ్ లైన్స్ రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి పేటా బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్న ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిరెడ్డి నంద్యాల జిల్లాలో గంజాయి మక్కాపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం నూట పన్నెండు మంది ముత్తాయిల అరెస్ట్ నలభై మూడు కేజీల గంజాయి స్వాధీనం వైఎస్సార్ బీమా ఆపత్కాలంలో ఆపన్న హస్తాన్ని అందిస్తుందన్న ఇరవై ఒకటవ వార్డు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి అనిల్ అమృతరాజ్ పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి పై చదువులలో చేరాలని సూచించిన జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారిని ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్గా ఆకలి మరణాలు లేని రాష్ట్రంగా ఉండాలని కోరిన ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ ప్రపంచ జునోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా కుక్కలకు ఉచిత యాంటీరేబిస్ వ్యాక్సిన్ రోటరీ క్లబ్ నంద్యాల వారి ఆధ్వర్యంలో చిరు వ్యాపారస్తుడికి తోపుడు పండి అందజేత సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ను నిషేధిద్దాం పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దామని పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించిన ఎల్కేఆర్ స్కూల్ విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల పట్టణంలో నగర సంకీర్తన కుటుంబ కలహాల కారణంగా రెండు నిండు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి భార్యాభర్తల ఆత్మహత్య అనాథలైన ముగ్గురు చిన్నారులు పాన్యం మండల కేంద్రంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కాటసాని రామ్మోపాల్ రెడ్డి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి వైఎస్సార్సిపి ప్రభుత్వం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కృషి చేస్తున్నారని నవరత్నాలను అమలు చేస్తున్నారని నంద్యాల శాసనసభ్యులు శిల్పా రవిరెడ్డి పేర్కొన్నారు నంద్యాల మండలం అయ్యలూరు గ్రామంలో సచివాలయ మండల కన్వీనర్ బస్వేశ్వరెడ్డి ఆధ్వర్యంలో నూట ఇరవై మూడవ రోజు గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్యే పాల్గొని లబ్దిదారులకు ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాల కరపత్రాలను అందజేశారు అలాగే ప్రజలకు మరింత మెరుగైన సేవలను అందించేందుకు జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతున్నదని ఈ కార్యక్రమాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి జగన్మోహన్ రెడ్డి ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను దాదాపుగా తొంభై శాతం పూర్తి చేశారని నూటికి నూరు శాతం ప్రజలకు లబ్ది చేకూర్చాలన్న సంకల్పంతో ఇటీవల సీఎం జగన్మోహన్ రెడ్డి జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టారని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా అర్హులైన వారికి పథకాలు అందని వారికి పథకాలు అందేలా చర్యలు చేపట్టి వారికి అవసరమైన పదకొండు రకాల సర్టిఫికెట్లను ఏర్పాటు చేసిన క్యాంపులలో ఒకే ఒక్క రోజే అందజేయడం జరుగుతుందని తెలిపారు ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు గత ప్రభుత్వంలో సర్టిఫికెట్ల కొరకు అధికారుల చుట్టూ కార్యాలయాల చుట్టూ కాళ్లరిగేలా తిరగవలసి వచ్చేదని ఇటువంటి శ్రమకు చెక్ పెడుతూ సరికొత్తగా జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమం ద్వారా సులభతరం చేయడం జరిగిందన్నారు ఈ కార్యక్రమంలో సాగునీటి సంఘం అధ్యక్షుడు రవికుమార్ రెడ్డి వైస్ ఎంపీ శివలలిత సర్పంచ్ షెఫీ గ్రామ వైసీపీ నాయకులు పరమేశ్వర్ రెడ్డి అధికారులు సచివాలయ ఉద్యోగులు వాలంటీర్లు పాల్గొన్నారు
Blue <laughs> Vocês வாரி வத்தனுன்ன கஞ்சாயனி ச்வாதினம் சேச்கொனி முப்பையார மந்தினி அரஸ்ட சேடம் ஜரியிந்தன்னாரு மாதக திரவியாலான் என்றனலோ பாகங்க இ தாடுலனு விஸ்ருதம் சேடம் ஜரியிந்தனி அலாகே பிரஜல்லோ மாதக திரவியால வாடகம் த்வாரா உச்சே தீவிர பரினாமாலபை பிரசார மாதியமால नांध्यारा तालुका पोलीसलु केसु नमोधु चेसकोनी केसकु सम्मन्दिंचिन आइदु मंदिनी अरेस्ट चेडम जरियंदनी चट्टपरंगा चिरियलु तीसकोडम जर्वुतु नन्नारु असांगिक कार्य कलापालु सागिंचे वारिपै चट्टपरंगा पूरा व्यंकट रमना जेपी नर्सी पढ़ना होता है ना इतने सप्लाई जैसा डाल पड़ने चाहिए अतर बात है ये आत्मा ला व्यंकट लक्ष्मी वाला ब्रदर रन मारता राजी शिवान जेपी मनोरवर गुड़ा अतनो इकड़ सप्लाई जे लोकल का में वालो इल सिस्टर इन दिया करे बैठे इतना मुकाल सागिस तो ना डो इन दिलो मुगुरो पेडलर्स टोटल का ये डूबने ये दिन तो आरस चेट आने लगी थी। फिर हमें तो शीट्स ओपन जैसे था, रेगुलर का निगा एयरपोर्ट जेट आने लगी थी। ये वारन ला जरी ना वारन डॉल ला जरी ना ड्राइव ला भागेंगा। नंदी आला डिवीजन लो रेंडु केस लो वोटे थ्री टोनो वोटे तालुका लो। टोटल का ये डिवीजन लो पदकोंड� 
దీంట్లో ఇరవై రెండు మంది ముద్దాయిలను అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది అందులో పది మంది వీళ్ళ దగ్గర నుంచి టోటల్గా ట్వంటీ ఎయిట్ కేజెస్ ఫార్ ఫోర్ హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ గాంజా సీజ్ చేయడం జరిగింది తర్వాత ఆలగడ్డ డివిజన్లో ఒక కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది ఇందులో రెండు కేజీల గాంజా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది టోటల్గా జిల్లా వ్యాప్తంగా నలభై మూడు మంది ముద్దాయిల్ని ఈ కేసుల్లో ఐడెంటిఫై చేయడం జరిగింది వాటిల్లో ముప్పై ఆరు మందిని అరెస్ట్ చేయడం జరిగింది ఇందులో ఒక పద్దెనిమిది మంది గాంజాయి తాగే వాళ్ళు ఉన్నారు మిగతా వాళ్ళంతా అమ్మేవాళ్ళు టోటల్గా నలభై మూడు కేజీలు స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది ప్రత్యేక డ్రైవ్లో గాంజాతో పాటుగా మట్కా వాళ్ళ మీద కూడా మట్కా ఆర్గనైజర్స్ బీటర్స్ మీద కూడా స్పెషల్ డ్రైవ్ కొనసాగించడం జరిగింది దాంట్లో ఒక ఏడుగురు నిర్వాహకులు అరవై తొమ్మిది మంది మట్కా బీటర్స్ వీళ్ళని కూడా అదుపులోకి తీసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళు మట్కాతో పాటు సారా కూడా అమ్ముతూ ఉన్నారు వీళ్ళ దగ్గర కొంత నగదు కూడా స్వాధీనం చేసుకోవడం జరిగింది వీళ్ళందరినీ కూడా రిమాండ్ చేయటం జరిగింది వాళ్ళందరి మీద కూడా మళ్ళీ పీడి యాక్ట్ కూడా ప్రిపేర్ చేస్తున్నాం జిల్లాలో ఎక్కడ కూడా గాంజా మూలాలు ఏమాత్రం ఆచికి ఉన్నా ఎవరైనా సమాచారం అందిస్తే సమాచారాన్ని గోప్యత ఉంచుతాం ఈ గాంజా ఇంకా ఇతర మత్తు పదార్థాలు మన దృష్టికి రాని మత్తు పదార్థాలు ఏమన్నా ఉంటే సింథటిక్ డ్రగ్స్ ఉంటాయి అలాంటి ఏమన్నా ఉంటే కూడా ఎక్కడ కూడా బయట ఎవరికి దీన్ని అందుబాటులో ఉండకూడదు టోటల్గా సమూలంగా దీన్ని క్లోజ్ చేయాలనేది ఉద్దేశం ప్రభుత్వం యొక్క విధానం ఎక్కడ కూడా కాలేజెస్ వరకు వెళ్ళకుండా మనం ప్రత్యేకంగా మెయిన్ మెయిన్ సెంటర్స్లో ఆల్ ప్రైవేట్ అండ్ డిగ్రీ కాలేజెస్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ దగ్గర పెద్ద పెద్ద హోర్డింగ్స్ అన్నీ కూడా ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అన్నీ కూడా స్కూళ్ళల్లో కాలేజీలలో కూడా సెబ్బు మరియు లోకల్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్ అడిషనల్ ఎస్పీ ఆధ్వర్యంలో ఈ అవేర్నెస్ క్యాంప్స్ అన్నీ కూడా కండక్ట్ చేస్తున్నాము ఎక్కడైనా ఎవరన్నా బాగా అలవాటు పడి బయటికి రాని పరిస్థితి ఉంటే అలాంటి వాళ్ళని డీ అడిక్షన్ క్యాంప్ కూడా మన గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆ క్యాంప్లో కూడా వాళ్ళకి తీసుకెళ్లి ఫ్రీగా ట్రీట్మెంట్ అవన్నీ చేయించడం జరుగుతుంది వడ్డే గోపాల్ ఒకడు పందిరిపోయిన హరికృష్ణ పందన పోయిన బాలకృష్ణ మోడిగారి శ్రీనివాసులు ముచ్చు నరసింహుడు పైవా టోటల్గా ఐదుగురు ముద్దాయిలు వీళ్ళు ఏం చేస్తారంటే ఫిర్యాదుకి చెందిన సాంబిరెడ్డి అని ఉంటాడు రైతు అతనికి సంబంధించింది ఐదున్నర సెంట్లు ఫేక్ లీగల్ లైఫ్ సర్టిఫికెట్ క్రియేట్ చేసి ఈ ల్యాండ్ని వీళ్ళ పేర్ల మీద గ్రాయించుకొని రిజిస్టర్ చేయించుకొని అక్కడి నుంచి వేరే వాళ్ళ పేరు మీద రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇలాగ దందా చేస్తూ ఉన్నారనమాట సో దీన్ని గుర్తించి ఆల్రెడీ రిమాండ్ చేయడం జరిగింది నైతు నగరంలో ఎకరం రెండు సెంట్ల పొలం దీంట్లో కూడా పులివెందుల అని చెప్పి ఒక బ్యాచ్ వచ్చేసి వాళ్ళకి ఎటువంటి హక్కు లేకున్నా కానీ ఈ ల్యాండ్ మాది అని చెప్పి అక్కడ ఉన్న ఈ చుట్టూ ఫెన్సింగ్ ఇవన్నీ కూడా డ్యామేజ్ చేసేసి ల్యాండ్లోకి ట్రెస్ పాస్ అయ్యి ఇంక్లూజ్ చేయడం జరిగింది వాళ్ళని కూడా సంగవరం ధనుంజయ్ రెడ్డి అబ్బారే భవానీ ప్రసాద్ అన్నపురెడ్డి జాన్సన్ బండి శేఖర్ ముళ్ళగుర్తి అశోక్ ఈ ఐదుగురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్ చేయడం జరిగింది ఇంకొక క్రాంతి ఉన్ను గంగా భవానీ వీళ్ళు అబ్స్టాండింగ్లో ఉన్నారు వాళ్ళని కూడా అదుపులో తీసుకొని రిమాండ్ తరలిస్తాం మీడియా మిత్రులు అందరి సహకారంతో చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ ఎవరైతే ఆక్రమణకు గురైన బాధితులు ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ముందుకు వస్తూ ఉన్నారు క్లియర్ కట్గా సాక్ష్యాలు డాక్యుమెంటేషన్ ఎవిడెన్స్ ఉన్న దగ్గర డెఫినెట్గా యాక్షన్ తీసుకుంటాము వాళ్ళందరూ కూడా ప్రొటెక్ట్ చేస్తాము వాళ్ళ రైట్ని ప్రొటెక్ట్ చేస్తాం ఎవరు కూడా ఎటువంటి భయాందోళన గురవ్వాల్సిన అవసరం లేదు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి వైఎస్ఆర్ బీమాను అమలు చేస్తూ మృతి చెందిన కుటుంబానికి తక్షణ సాయంగా పదివేల రూపాయల ఆర్థిక సాయాన్ని అందించడం జరుగుతున్నది నంద్యాల పట్టణం ఇరవై ఒకటవ వార్డు పరిధిలో మృతి చెందిన తప్పెట బాలస్వామి కుటుంబ సభ్యులకు తక్షణ సాయంగా వైఎస్ఆర్ బీమా పథకం కింద సచివాలయ ఉద్యోగుల ద్వారా వార్డు ఇన్ఛార్జి అనిల్ అమృతరాజ్ చేతుల మీదుగా పదివేల తక్షణ ఆర్థిక సాయాన్ని అందించి ఆపన్న హస్తాన్ని అందించారు కుటుంబ సభ్యులకు అండగా ఉంటామని తమ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు మృతి చెందిన కుటుంబాలను ఆదుకునేందుకు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తక్షణ సాయంగా పదివేల రూపాయలు అందించి ఆపన్న హస్తాన్ని అందిస్తున్నారు కుటుంబ సభ్యులను కోల్పోయిన దుఃఖంలో ఉన్న కుటుంబ సభ్యులకు అండగా వైఎస్ఆర్ సిపి ప్రభుత్వం నిలుస్తుందని వారు తెలిపారు మృతుని కుటుంబానికి తమ సంతాపాన్ని వ్యక్తం చేశారు కార్యక్రమంలో వైఎస్ఆర్ సిపి నాయకులు కాశీ భాస్కర్ 
అగ్గిరప్ప రాజారాం ప్రతాప్ ఓబన్న గుంటికపోగు చిన్నరాజు తదితరులు పాల్గొన్నారు సార్ నిజం సార్ అది కూడా మీరు అసలైనా మర్చిపోతా సచివాలయం పాత్రలు గుంటికూరు బాలస్వామి వ్యక్తి మరణించడం జరిగింది అకస్మాత్తుగా ఆయన పట్టాలిగాను తీవ్రంగా సచివాలయ సిబ్బంది విజ్ఞప్తి ఇస్తాం చేస్తున్నాం అదేవిధంగా వాళ్ళ కుటుంబానికి సానుభూతి కూడా తెలియజేస్తున్నాం అదేవిధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గౌరవ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఈ బీమా అంటే ఈ అకస్మాత్తు సంబంధించిన కుటుంబాలను ఆదుకోవడం కోసం తక్షణ సహాయం బీమా ఎవరికైతే బీమా ఉంటుందో వాళ్ళకి తక్షణ సహాయం అందించడం కోసం పదివేల రూపాయలు అప్పటికప్పుడు ఇవ్వడానికి పెట్టారు కాబట్టి మేము వెంటనే మిమ్మల్ని రిజిస్ట్రేషన్ చేసి ఈరోజు అప్పటికప్పుడే అంతర్క్రియల నిమిత్తము పదివేల రూపాయలు ఆ కుటుంబానికి అందజేయడం జరిగింది పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి పై చదువులలో అడ్మిషన్లు పొందాలని తప్పనిసరిగా తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లల పట్ల శ్రద్ధ వహించి చదువులను కొనసాగించేందుకు ముందుకు రావాలని విద్యార్థుల బంగారు భవిష్యత్తుకు బాటలు వేయాలని నంద్యాల జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారిని సునీత పేర్కొన్నారు ఈ సందర్భంగా జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారిని మాట్లాడుతూ పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన విద్యార్థులు ఇంతటితో చదువును ఆపివేయకుండా పై చదువులను అభ్యసించేందుకు వారి భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవాలని కోరారు తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలను ఐటీఐ ఇంటర్మీడియట్ పాలిటెక్నిక్ ఒకేషనల్ వంటి చదువులను చదివేందుకు ప్రోత్సహించాలని వారిని ప్రభుత్వ కళాశాలలో చేర్పించాలని సూచించారు ప్రతి విద్యార్థి తప్పనిసరిగా బడిలో లేదా కళాశాలలో చదువు కొనసాగించాలని ప్రభుత్వం చెబుతున్నదని ఈ సూచనలు పాటించి విద్యార్థులు ఉన్నత చదువులను చదవాలని కోరారు అలాగే పదవ తరగతి ఇంటర్మీడియట్ చదివి ఫెయిల్ అయిన విద్యార్థులు తిరిగి రీఅడ్మిషన్ పొందవచ్చని వారిని రెగ్యులర్ విద్యార్థులుగా పరిగణలోకి తీసుకోవడం జరుగుతుందని వారికి ప్రభుత్వం అందించే అమ్మఒడి పథకం వర్తిస్తుందని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు అయితే పద్దెనిమిది సంవత్సరాల లోపు ఉంటారో వాళ్ళందరూ కూడా బడిలో చేర్పించాలనేటువంటిది ముఖ్య ఉద్దేశము కాబట్టి ఆ స్కూల్ ఏజ్ పిల్లలందరూ కూడా ఖచ్చితంగా తరగతి గదులలోనే ఉండాలి కాబట్టి తల్లిదండ్రులు ముఖ్యంగా విద్యార్థులు అందరూ కూడా తప్పనిసరిగా మీ యొక్క అమూల్యమైనటువంటి భవిష్యత్తుకు బాటలు వేసుకోవడానికి వీలుగా మీరందరూ కూడా ఉన్నత తరగతుల్లో చేరాలి ముఖ్యంగా పదవ తరగతి పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులకు తెలియజేసేది ఏమంటే మన నంద్యాల జిల్లాల్లో ప్రతి మండలంలో కూడా ప్రభుత్వ యాజమాన్య సంస్థలైనటువంటి ప్రభుత్వ కళాశాలలు మోడల్ స్కూల్స్ అదేవిధంగానే కస్తూరిబా స్కూల్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి విద్యార్థుల తల్లిదండ్రులకు ప్రభుత్వ కళాశాల చేర్పించడము వాళ్ళకు భారం కాదు కాబట్టి తమ పిల్లలను కళాశాల చేర్పించవలసిందిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు గమనించాల్సినటువంటి విషయం ఏంటంటే పదవ తరగతి వరకు చదివినటువంటి మీ పిల్లలను మధ్యలో ఆపివేస్తే వాళ్ళ భవిష్యత్తు శూన్యమవుతుంది కాబట్టి పై తరగతులకు చేర్పించడం వల్ల వారి యొక్క భవిష్యత్తు బంగారమయమవుతుంది కాబట్టి కనీసము ఒకేషనల్ కోర్సెస్ కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అటువంటి కోర్సెస్లో చేర్పించినా కూడా మీ విద్యార్థుల భవిష్యత్తు బాగుంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్క విద్యార్థి తల్లిదండ్రులకు ముఖ్యంగా తెలియజేస్తున్నాము మీ పిల్లలందరినీ కూడా కళాశాలలో చేర్పించండి ఏ కోర్సులో చేర్పించినా కూడా మీ విద్యార్థులు జీవితాలు బాగుపడతాయి కాబట్టి మరొకసారి ఆలోచించండి ఇప్పుడు పాస్ అయినటువంటి విద్యార్థులే కాదు మీకు రెండు సంవత్సరాలు మూడు సంవత్సరాలు గ్యాప్ వచ్చినటువంటి విద్యార్థులు కూడా చేర్పించవచ్చు కాబట్టి ఇప్పటికైనా ఆలస్యం లేదు ఆ పిల్లలందరినీ కూడా కళాశాలలో చేర్పించమని మరీ మరీ విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాము ఫెయిల్ అయినటువంటి విద్యార్థులు కూడా టెన్త్లో కానీ లేదా ఇంటర్లో కానీ మరీ రీఅడ్మిషన్ చేర్పించవచ్చు వారికి 
ఏ విధంగా అయితే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్ ట్రీట్ చేయబడతారో అదే విధంగానే రెగ్యులర్ స్టూడెంట్స్గా ట్రీట్ చేయబడతారు వారికి ప్రభుత్వం నుంచి అందించాల్సినటువంటి అమ్మఒడి సదుపాయాలు అన్నీ కూడా ఈ ఇయర్ కూడా వారికి వారికి అందుబాటులోకి వస్తుంది పట్టణంలో ఉన్నటువంటి విజ్ఞత గల ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను మీకు తెలిసినటువంటి డ్రాప్ అవుట్స్ పిల్లలు ఉన్నా కూడా ఎవరినైనా కూడా వారికి సమీపంలో ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వ కళాశాలలో చేర్పించమని ఈ సందర్భంగా మరి మరి మీ అందరికీ కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి రాష్ట్రంలో అధికారం చేపట్టిన తరువాత బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులు ప్రజలకు పౌష్టికాహారాన్ని అందించేందుకు అనేక మార్పులను తీసుకురావడం జరిగిందని ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఆకలి మరణాలు లేని రాష్ట్రంగా ఉండాలని ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ విజయ ప్రతాప్ రెడ్డి ఆకాంక్షించారు గురువారం నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో జగనన్న గోరుముద్ద మధ్యాహ్న పథకాన్ని పదహైదు అంగన్వాడీ కేంద్రాలను ప్రభుత్వ బాలికల వసతి గృహాన్ని సందర్శించి వారికి అందించే ఆహార పదార్థాలను పరిశీలించారు అన్ని చోట్ల నిబంధనలు పాటిస్తున్నారని ఇటువంటి మార్పు రాష్ట్రంలో అన్ని చోట్ల రావాలని అధికారులు మరింత నమ్మకంగా బడుగు బలహీన వర్గాలకు ప్రభుత్వం అందిస్తున్న పౌష్టికాహారాన్ని వారికి సంతృప్తి స్థాయిలో అందేలా చర్యలు తీసుకోవాలని సూచించారు ఈ సందర్భంగా ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ మాట్లాడుతూ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని బొమ్ము చేయకుండా రాష్ట్రంలో అన్ని ప్రాంతాలకు తిరిగి ప్రభుత్వం పేద బడుగు బలహీన వర్గాల విద్యార్థులకు ప్రజలకు అందించే ఆహార పదార్థాలు పథకాలను పరిశీలించి వాటిని సరైన రీతిలో అమలయ్యేలా చర్యలు చేపట్టడం జరుగుతుందన్నారు నంద్యాల జిల్లా కేంద్రంలో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో నిర్వహిస్తున్న మధ్యాహ్న భోజన పథకం జగనన్న గోరుముద్ద అంగన్వాడీలలో చిన్నారులకు అందించే ఆహారం అలాగే గర్భిణీ స్త్రీలకు బాలింతలకు అందించే పౌష్టిక ఆహారాన్ని ప్రభుత్వ బాలికల వసతి గృహాలను సందర్శించడం జరిగిందన్నారు అన్ని ప్రాంతాల్లో ఎటువంటి లోటుపాట్లు లేవని విద్యార్థులు గర్భిణీ స్త్రీలకు నిబంధనలకు లోబడి సంబంధిత ఉద్యోగులు అందజేయడం సంతోషంగా ఉందన్నారు సంతృప్తి స్థాయిలో అందరికి ఆహార పదార్థాలు అందజేయడం జరుగుతుందన్నారు నంద్యాల తహసీల్దార్ కార్యాలయం సమీపంలోని ప్రభుత్వ బాలికల వసతి గృహాన్ని సందర్శించి విద్యార్థులకు వడ్డించి వారితో కలిసి భోజనం చేశారు మరింత మెరుగైన విధంగా అమలు చేయాలని ప్రభుత్వ లక్ష్యాలను సాధించేందుకు అధికారులు కృషి చేయాలని వారు కోరారు నంద్యాల జిల్లాలో మేము పర్యటించబోతా ఉన్నాం ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ అనేది ముఖ్యంగా ఈ రేషన్ షాపులు ఎమ్మెల్యేస్ పాయింట్స్ డీలర్ షాప్స్ ఇవన్నీ చూస్తామండి రెండవదిగా మన అంగన్వాడీ వ్యవస్థ మూడవదిగా మధ్యాహ్న భోజన పథకం మరియు వెల్ఫేర్ హాస్టల్స్ నాలుగవదిగా పిఎం మాతృవందన యోజన అని చెప్పేసి కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇస్తున్న ఆరు రూపాయల పథకం రెండు డెలివరీలకు పెట్టారండి ఈ నెల నుంచి గత సంవత్సరం గత సంవత్సరం వరకు మొన్నటి వరకు కూడా ఫస్ట్ డెలివరీకి మాత్రమే ఇచ్చేవాళ్ళు ఇప్పుడు రెండు డెలివరీలు కూడా ఇవ్వడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం సుముఖం చూపించి జీవో ఇవ్వడం జరిగింది ఇది దీంట్లో భాగంగా నాకు చాలా మార్పు కనిపిస్తూ ఉందండి గతంలో వచ్చినందుకు ఇప్పటికీ ఎందుకంటే నేను గతంలో వచ్చినప్పుడు నేను ఫస్ట్ ఒక అంగన్వాడీ టీచర్ని ఇక్కడనే నేను రిమూవ్ చేశాను వాస్తవంగా ఎందుకంటే చాలా ఇలే ఇరెగ్యులారిటీస్ ఉండడం వల్ల దానివల్ల ఈరోజు అవి అంగన్వాడీ సెంటర్లు అయితేనేంటి హాస్టల్స్ అయితేనేంటి స్కూల్స్ అయితే ఏంటి ప్రతి ఒక్కరు కూడా మార్పు నాకు చాలా క్లియర్గా కనపడతా ఉంది నిజంగా నేను చాలా హ్యాపీగా ఉన్నా వాస్తవంగా పొద్దు నుంచి దాదాపు ఒక పదిహేను సెంటర్లు తిరిగాము ఇప్పటికీ ఈ ఇప్పుడు దాదాపు వంట చేయతా ఉంది టైము ఇప్పటి వరకు కూడా ఏ ఒక్క నాకు అలిగేషన్ కానీ ఒక ల్యాబ్స్ కానీ ఒక గ్యాప్స్ కానీ ఎక్కడ నుంచి చేస్తున్న పొరపాట్లు కానీ ఏమీ కనపడలేదు నిజంగా నేను చాలా సంతోషంగా ఉన్నా ఇది నేను నిజంగా నాకు ఒక గర్వకారణంగా కూడా ఉంది ఎందుకంటే జనాలందరూ చూసి అరే ఈ విధంగా ఉండాలా ఈ విధంగా ఉండాలని చెప్పేసి మార్పు కలిగినందుకు గాను ఇంకా మార్పు కలగాల నాకు ఇంకా మూడున్నర సంవత్సరం టెన్యూర్ ఉంది రెండు వేల ఇరవై ఏడు మార్చి ఇరవై ఏడో తేదీ వరకు నేను ఈ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్గా బాధ్యతలు నిర్వర్తిస్తాను జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎంతో ఇష్టంగా విజయ విజయ్ విజయ్ అయితే సరిగా మంచిగా చేస్తాడు అవినీతి రహితంగా చేస్తాడు ఈ గాడిలో పెడతాడు ఈ వ్యవస్థను ఎందుకంటే అండి ఇది పేద బడుగు బలహీన వర్గాలకు కడుపులు నింపే కార్యక్రమాలు ఆకలి తీర్చే కార్యక్రమాలు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు మిళితంగా ఇస్తున్న సబ్సిడీ కార్యక్రమాలు వినియోగదారులకు సవ్యంగా చేరాలి ప్రజలు బాగుండాలి సంతోషంగా ఉండాలి అందరూ తృప్తిగా భోజనం చేయాలి హాస్టల్స్లో పిల్లలు చాలా ఆనందంగా ఉండాలి రుచికరంగా తినాలి స్కూల్స్లో జగనన్న గోరుముద్ద కార్యక్రమం మిడ్ డే మీల్స్లో బ్రహ్మాండంగా జరుగుతూ ఉంది అలాగే మనకు ఈ టేక్ హోమ్ రేషన్ కూడా ఈ గర్భిణీ స్త్రీలకు బాలింత తల్లులకు రేపు పదహైదో తేదీ నుంచి లాంచ్ చేస్తూ ఉన్నాం ఎనభై పర్సెంట్ సర్వేలో టేక్ హోమ్ రేషన్ కావాలని కోరడం జరిగింది దాన్ని బేస్ చేసుకొని టేక్ హోమ్ రేషన్ ఇస్తూ ఉన్నారు మూడు కిలోల బియ్యము ఒక కిలో
ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఆకలి మరణాలు లేని ఆంధ్రప్రదేశ్ గా మనం అందరూ త్వరలో చూడబోతా ఉన్నాం అందరూ సంతోషంగా ఉండాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఈ నంద్యాల ప్రతి ఒక్కరు కూడా మా అధికారులు ఎక్కడ కూడా కక్కుర్తి పడకుండా మా లైన్ డిపార్ట్మెంట్ అధికారులు ఇది పేదలు పెట్టే భోజనాలు కడుపు కడుపు ఆకలి తీర్చే కార్యక్రమాలు అందరూ సక్రమంగా పనిచేయాలని మనస్ఫూర్తిగా అందరినీ కోరుకుంటా ఉన్నాం థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ ఉండ ప్రపంచ జునోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా నంద్యాల జిల్లా పశు సంవర్ధక శాఖ నంద్యాల మున్సిపాలిటీ హెల్త్ యూనిట్ సంయుక్త సహకారంతో కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతున్నది ప్రాణాంతక రేబిస్ వ్యాధి నుండి కాపాడుకోవాలని వారు సూచించారు ఈ మేరకు పశు సంవర్ధక శాఖ నంద్యాల జిల్లా అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ శ్రీనివాసరెడ్డి నంద్యాల మున్సిపల్ మెడికల్ హెల్త్ ఆఫీసర్ డాక్టర్ అంకిరెడ్డి పశువైద్యుడు శ్రీనివాసరెడ్డిలు జునోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా పెంపుడు కుక్కలకు వీధి కుక్కలకు యాంటీ రేబిస్ వ్యాక్సిన్ వేసి పెంపుడు జంతువుల వల్ల మానవులకు సోకే వ్యాధులు తీసుకోవాల్సిన తగు జాగ్రత్తలను తెలియజేశారు ఈ సందర్భంగా వైద్యులు మాట్లాడుతూ జంతువుల నుండి మానవులకు రెండు వందల ఎనభై రకాల వ్యాధులు సోకవచ్చని పరిశోధనల్లో తెలియజేయడం జరిగిందన్నారు ప్రధానంగా మానవులకు అతి దగ్గరగా ఇంటిలో పెంచుకునే కుక్కల వల్ల రేబీస్ వ్యాధి సోకే అవకాశం ఉందని ముందస్తుగా వాటికి యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ వేయించి ప్రాణాంతక వ్యాధి నుండి తమను అలాగే పెంపుడు జంతువులను కాపాడవచ్చని తెలిపారు రెండు రోజుల పాటు ప్రభుత్వ పశు వైద్యశాల ఎందు ఉచితంగా వ్యాక్సిన్ వేయడం జరుగుతుందని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు కాబట్టి మనకి ఎక్కువ భాగం రేబీస్ అనేది రావడానికి ఆస్కారం ఉంటది కాబట్టి దాని వల్ల ఏమేమి జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అలాగే మనము ఆ కుక్కను తాకిన తర్వాత మనం ఏ విధంగా శుభ్రం చేసుకోవాలి అనే కార్యక్రమం మీద ప్రతి సంవత్సరం ఈ జునోసిస్ డే అనేది ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుపుతుంది అలాగే ఈ రోజు మనకు వచ్చేసి ఉచితంగా అంటే మన స్ట్రీట్ డాక్లకు కానీ ఇలా ఎవరైతే వీళ్ళు పెట్ డాక్స్ తెలుసుకుంటున్నారో వాళ్ళకు కానీ ఉచితంగా ఈఆర్వి వ్యాక్సిన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది ప్రతి సంవత్సరము ప్రతి సంవత్సరము ఒకసారి ఖచ్చితంగా డాక్టర్ గారిని సంప్రదించి ఈ ఈఆర్వి వ్యాక్సిన్ అని తీసుకోవడం వల్ల దానికి సేఫ్గా ఉంటుంది అలాగే దాన్ని మనం తాకడము తీర్చేయడం వల్ల కూడా మనకు ప్రజలకు కూడా సేఫ్గా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఖచ్చితంగా ఈ జాగ్రత్తలు పాటించాలి దాని ద్వారా మనకి ఏదైతే జంతువుల ద్వారా సంక్రమించే వ్యాధులు ఈ ఈఆర్వి కానీ అలాగే మనం ఈ హోటల్ అలాగే మాంసం ఏదైతే తీసుకుంటామో అది కూడా బాగా ఉడికించి తీసుకోవాలి ఎందుకంటే దానిలో నుంచి కూడా మనకు ఈ టేప్ వామ్స్ అని ఉప్వామ్స్ అని ఇట్లా వస్తుంటాయి సో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ఈ వ్యాధులు ఏవైతే కామన్గా సంక్రమించే వ్యాధులు ఉన్నాయో దానిలో ద్వారా సంక్రమించకుండా అందరూ జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలని కోరుకు ఈరోజు జూనోసిస్ డే సందర్భంగా ఉచితంగా యాంటీ రేబీస్ టీకాలు అనేవి ఉచితంగా చేయడం జరుగుతుంది ఈ కార్యక్రమం ప్రతి సంవత్సరం కూడా చేయడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మనము ప్రతిరోజు ఈ పెంపుడు జంతువులకి చాలా దగ్గర అవుతా ఉన్నాము వాటితో సాన్నిహిత్యం పెరుగుతూ ఉంది అందుకని వాటిని రేబీస్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేయడానికి యాంటీ రేబీస్ టీకాలు ఉచితంగా వేస్తున్నాము అలాగే ఆ తద్వారా మనం కూడా యాంటీ రేబీస్ రాకుండా కూడా మనము ప్రొటెక్ట్ చేసుకోగలుగుతున్నాం అన్నాడు ఈ అవకాశాన్ని అందరూ కూడా మన నంద్యాల ప్రజలందరూ కూడా ఉపయోగించుకోవాలి కోరుకుంటాము ఈరోజు ప్రతి సంవత్సరం జూలై ఆరో తారీఖున ప్రపంచ జునో జునోసిస్ డేని జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఏంటంటే కొన్ని రకాల వ్యాధులు అనేటువంటివి పశువుల నుంచి మనుషులకు సంక్రమించడం జరుగుతుంది కాబట్టి దానికి సంబంధించి ప్రతి సంవత్సరం జూలై ఆరో తారీఖున జునోసిస్ డే జరుపుకోవడం జరుగుతుంది ఇక్కడ మన నంద్యాల పశు వైద్యశాలలో ఈరోజు స్ట్రీట్ డాగ్స్ కానీ పెంపుడు కుక్కలు కానీ ఏవైతే ఉంటే మన నంద్యాల టౌన్లో ఉన్నటువంటి అన్ని కుక్కలకు కూడా యాంటీ రేబీస్ వ్యాక్సిన్ అనేటువంటిది ఉచితంగా వేయడం జరుగుతుంది ఒకవేళ ఎవరైనా రేపు కూడా ఉంటే కూడా వేయడం జరుగుతుంది నంద్యాల రోటరీ క్లబ్ వారి ఆధ్వర్యంలో గురువారం డాక్టర్ భార్గవర్ధన్ రెడ్డి సహకారంతో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన నిరంజన్ కు తోపుడు బండి అందజేయడం జరిగింది ఆర్థికంగా వెనుకబడిన కుటుంబాలకు చేయుత అందించడం సంతోషంగా ఉందని డాక్టర్ భార్గవర్ధన్ పేర్కొన్నారు రోటరీ క్లబ్ నంద్యాల ప్రెసిడెంట్ దండే దస్తగిరి మాట్లాడుతూ నంద్యాల పట్టణంలో ఆర్థికంగా వెనుకబడిన పేదవారికి రోటరీ క్లబ్ ఎప్పుడు సహాయ సహకారాలు అందిస్తున్నదని తెలిపారు లబ్దిదారుడు సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో నంద్యాల రోటరీ క్లబ్ మాజీ సెక్రటరీ మోహన్ రెడ్డి కోశాధికారి బాలకృష్ణ నవనంది రోటరీ క్లబ్ మాజీ అసిస్టెంట్ గవర్నర్ విక్రమ్ పాల్గొన్నారు
పర్యావరణ పరిరక్షణలో భాగంగా ప్రజలకు అవగాహన కల్పించేందుకు గురువారం నంద్యాల పట్నం ఎల్కేఆర్ గ్లోబల్ స్కూల్ విద్యార్థులు ర్యాలీ నిర్వహించారు సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ను నిషేధించాలని వాడకం వల్ల కలిగే అనర్థాలను ప్రజలకు చైతన్యం కల్పించారు ఈ సందర్భంగా స్కూల్ డైరెక్టర్ కళ్యాణ్ కుమార్ రెడ్డి మాట్లాడుతూ పర్యావరణానికి అత్యంత ప్రమాదకారి అయిన సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ వాడకాన్ని ప్రతి ఒక్కరూ నిషేధించాలని కోరారు పర్యావరణాన్ని కాపాడడానికి మొక్కలను నాటాలని పర్యావరణాన్ని రక్షించేందుకు ప్రతి ఒక్కరూ బాధ్యత వహించాలని పిలుపునిచ్చారు ఈ కార్యక్రమంలో ప్రిన్సిపల్ సనత్ కుమార్ వైస్ ప్రిన్సిపల్ నిర్మల ఏవో బాబీ ఉపాధ్యాయులు పాల్గొన్నారు మేడం స్లోగన్ ఎవరు స్లోగన్ June 5th is World uh, Environment Day, so since it was a burn yesterday, so today LKR Global School Nandial uh, is hosting a rally to bring awareness on using plastic. So there are many aspects which pollute the environment. Plastic is one of the major uh, material which is uh, polluting and this is very widely used. So since there is very... well very few options for alternative of plastic but still i mean as much as we can avoid plastic it will protect us and it will also protect the environment so for the safer world so we are doing this rally so we bring this awareness to some of the people here at nandial so likewise plastic we can use papers in in terms of you know replacing the plastic we have biodegradable plastic also available nowadays in the market so we just wanted to bring this awareness to everyone in nandial so so that you know the world will be you know free of pollution thank you tell you that we are organizing a rally with our school students from classes of 5 to 9 on a very important social cause it is a burning issue the pollution caused by plastics and the ill effects of plastic on our environment so our students are future citizens of the country and they are the best medium and best people to create awareness in the public and among the society thank you okay our goal is school our school students have organized a rally to raise awareness on plastic and how we should avoid it. Plastic is a persistent problem of our world today. Over 350 million tons of plastic is being dumped into oceans every day. So stop the pollution and be a part of the solution. My friend Shweta will now explain the effects of plastic. Ladies and gentlemen, I'm Shweta, a 9th grade student at El Carro Global School. Plastic is not only polluting our world, but it is also polluting our minds. Thousands of marine mammals are being killed every year by entangling or injecting into plastic that we throw into the water bottle. Microplastics also cause damage to human cells, causing allergic reactions, cancerous tumors, or even death. If this continues, the temperature of our planet will increase and the ice caps will melt. The land we are standing on will be no more. Now I let my friend Anushka. Good morning, everyone. Present here. Don't let plastic to be our future history process. I'm Anushka of grade 9 from Alka Global School. The plastic pollution is the main reason for many issues like global warming and wildlife destruction. So what will our future hold then? The future generation and even our generation of young minds will ultimately perish. Don't worry, there is a simple solution to tackle this problem. That is, by our principle. Reduce, reuse, recycle, refuse and restore. If we follow these steps, we can save our planet. At our school, we prioritize saving our environment and this is one of the things. Thank you all and have a wonderful day ahead. అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఇస్కాన్ వారి ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల పట్టణంలోని ఇస్కాన్ సెంటర్ నుండి సంజీవనగర్ రామాలయం వరకు నగర సంకీర్తన కార్యక్రమాన్ని నిర్వహించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో రాష్ట్రంలోని వివిధ ప్రాంతాల నుండి ఇస్కాన్ భక్తులు పాల్గొన్నారు పట్టణంలో ప్రజలకు భగవద్గీత రామాయణ పుస్తక వితరణ చేపట్టారు అనంతరం నగర సంకీర్తన కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ప్రతి ఒక్కరికి భోజన ప్రసాద వితరణ చేశారు 
నంద్యాల టిటిడి కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా ఇస్కాన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని ఈ కేంద్రంలో జరిగే కార్యక్రమ వివరాలను నిర్వాహకుడు వెంకట సుబ్బయ్య వివరించారు ఇస్కాన్ ప్రతినిధి మాట్లాడుతూ అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘం ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల పట్టణం టిటిడి కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా ఇస్కాన్ కేంద్రాన్ని ప్రారంభించడం జరిగిందని ఈ కేంద్రంలో జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొని కృష్ణ పరమాత్మని కృపకు పాత్రలు కావాలని కోరారు అంతర్జాతీయ కృష్ణ చైతన్య సంఘ సంస్థాపక ఆచార్యులు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి దయ వల్ల ఇటీవలే మన నంద్యాలలో ఇస్కాన్ సెంటర్ ఓపెన్ చేయడం జరిగింది ఇక్కడ ప్రతిరోజు కూడా ఉదయం నాలుగున్నర నుంచి మంగళహారతి జప మెడిటేషన్ శ్రీమద్ భాగవతం తరగతి తర్వాత అందులో హాజరైన వాళ్లకు భోజన ప్రసాదం ఈవినింగ్ గౌరవహారతి భజన కీర్తన ప్రసాద వితరణలు ఉంటాయి అదేవిధంగా ప్రతి ఆదివారం కూడా యూత్ ప్రోగ్రామ్స్ స్పెషల్ కీర్తన్స్ ఉంటాయి అలాగే ఈరోజు పెద్ద ఎత్తున భారీ నగర సంకీర్తన ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఇక్కడికి పొద్దుటూరు కొండపేట చెన్నూరు ఇతర ప్రాంతాల నుంచి కూడా ఇస్కాన్ భక్తులందరూ కూడా రావడం జరిగింది ఈ యొక్క నగర సంకీర్తన ఇప్పుడు టీటీడీ కళ్యాణ మండపం ఎదురుగా ఉన్నటువంటి నంద్యాల ఇస్కాన్ సెంటర్ నుంచి ప్రారంభమై సంజీవ సెంటర్ మీదుగా రామాలయం వరకు కొనసాగుతుంది మార్గ మధ్యంలో శ్రీమద్ భగవద్గీత భాగవతం రామాయణం లాంటి పుస్తక వితరణలు చేస్తూ ఐదు వేల మందికి పైగా దొన్నమైన ప్రసాద వితరణ అనేది ఉంటుంది రామాలయం వరకు కీర్తనలో పాల్గొన్న వారందరికీ కూడా కడుపు నిండా తీసుకునేమైన సంపూర్ణ భోజన ప్రసాదం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి నంద్యాల ప్రజలకు విజ్ఞప్తి మీరందరూ ప్రతినిత్యము ఇక్కడ జరిగే కార్యక్రమాల్లో పాల్గొనండి కృష్ణుని యొక్క కృపను పొందండి ఇట్లో ఇస్కాన్ నంద్యాల హరే కృష్ణ నంద్యాల జిల్లా రుద్రవరం మండలం శ్రీ రంగాపురం గ్రామానికి చెందిన వెంకటేశ్వర్లు శిరీష దంపతులు ఆత్మహత్యకు పాల్పడి చిన్నారులను అనాథలుగా మిగిల్చిన సంఘటన గ్రామంలో కలకలం రేపింది కుటుంబ కలహాల కారణంగా శిరీష క్లీనింగ్ పౌడర్ ద్రావణాన్ని సేవించి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది విషయం తెలుసుకున్న శిరీష బంధువులు వెంటనే నంద్యాల ప్రభుత్వ సర్వజన హాస్పిటల్ కు తరలిస్తుండగా మార్గ మధ్యంలోనే ప్రాణాలు విడిచింది దీంతో మనస్తాపానికి గురైన శిరీష భర్త వెంకటేశ్వర్లు ఇంటిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు దీంతో గ్రామంలో విషాద ఛాయలు అలుముకున్నాయి వీరికి ఇద్దరు కుమారులు ఒక కుమార్తె ఉన్నారు చిన్నారుల రోదన మిన్నంటింది చినకావేశంలో తీసుకున్న నిర్ణయం చిన్నారులను అనాథలుగా మిగిల్చిందని గ్రామస్తులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు కుటుంబ కలహాలతో భార్య భర్తలు ఆత్మహత్య చేసుకున్న సంఘటన నంద్యాల జిల్లా రుద్రవరం మండలం శ్రీ రంగాపురం గ్రామంలో చోటు చేసుకున్నది భార్య శిరీష క్లీనింగ్ పౌడర్ ద్రావణాన్ని సేవించడంతో అపస్మారక స్థితిలోకి వెళ్లగా సమాచారం తెలుసుకున్న బాధితురాలి బంధువులు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యంలో ప్రాణాలు విడిచింది దీంతో భార్య మృతి చెందిందన్న వార్తతో కలత చెందిన భర్త వెంకటేశ్వర్లు ఇంటిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు వాళ్ళ కుటుంబ పరంగా కొంచెం పూల అయ్యి కొంచెం ఇద్దరు మనస్తాపం అయ్యింది ముందు భార్య సౌభాగ్య పౌడర్ అయింది వాళ్ళ భార్య చనిపోయిన మనస్తాపంతో ఉదయం ఈరోజు ఉదయం ఏడు గంటల వరకు ఆ వెంకటేశ్వరులు తీసుకుని గొడవ ఎప్పుడు జరిగింది వీళ్ళిద్దరు గొడవ ఏం లేదు సాయంత్రమే సాయంత్రం ఆర్చుకున్నారు ఏమో ఆర్చుకోలేదు డబ్బులు కట్టలేకుండా వాళ్ళు ఇల్లు అది జరుగుతున్నారు పిల్లలు 
తిరుగుతాను ఇక అయిపోయింది దాని దానికి మా స్థాపన ఎంతమంది పిల్లలు ఇద్దరు ఇద్దరు మా పిల్లలు ఒక ఆడపిల్ల నంద్యాల జిల్లా పాన్య మండల కేంద్రంలోని మూడవ వార్డులో గురువారం ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభోపాల్ రెడ్డి గడప గడపకు మన ప్రభుత్వ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు వారు ప్రతి గడపకు వెళ్లి ప్రభుత్వం అందిస్తున్న సంక్షేమ పథకాలను వివరించి లబ్ధిదారులకు సంబంధించిన కరపత్రాలను అందజేశారు ప్రభుత్వం పనితీరు పథకాల అమలుపై ప్రజలు సంతృప్తి వ్యక్తం చేస్తున్నారని ఎమ్మెల్యే పేర్కొన్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి చేపడుతున్న అభివృద్ధి సంక్షేమ కార్యక్రమాలను కొనసాగించాలని ప్రత్యేకంగా సీఎం వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి ధన్యవాదాలు తెలిపారు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ రాష్ట్రంలో పేద బడుగు బలహీన వర్గాలందరికీ అర్హత కలిగిన ప్రతి వారికి ప్రభుత్వ సంక్షేమ పథకాలను అందించడం జరిగిందన్నారు పలు కారణాల వల్ల అర్హత కలిగి పథకాలు పొందలేని వారికి ప్రభుత్వం ప్రత్యేకంగా జగనన్న సురక్ష కార్యక్రమం ద్వారా ప్రత్యేక క్యాంపులను ఏర్పాటు చేయడం జరిగిందని అందులో పదకొండు సర్టిఫికేట్లను అందజేయడమే కాకుండా పథకాలకు దరఖాస్తు చేసుకోవచ్చని ఈ అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరారు ఈ కార్యక్రమంలో ఎంపీపీ హుసేన్ సర్పంచ్ మేకల పల్లవి వైస్ చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ రెడ్డి కోఆప్షన్ సభ్యులు జాకిర్ హుసేన్ మాజీ డెప్యూటీసీ సభ్యులు సూర్యనారాయణ రెడ్డి వైఎస్ఆర్సిపి నాయకులు బాబు రాజా గౌడ్ రాఘవేంద్ర కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు రైతు భరోసా పంట బీమా ఎవరు చేశారు ఓటు వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి రాష్ట్ర సమగ్రాభివృద్ధి పేటా బడుగు బలహీన వర్గాల అభ్యున్నతికి వైఎస్ఆర్సిపి ప్రభుత్వం కృషి చేస్తుందని పేర్కొన్న ఎమ్మెల్యే శిల్పా రవిరెడ్డి నంద్యాల జిల్లాలో గంజాయి మక్కాపై పోలీసుల ఉక్కుపాదం నూట పన్నెండు మంది ముత్తాయిల అరెస్ట్ నలభై మూడు కేజీల గంజాయి స్వాధీనం వైఎస్ఆర్ బీమా ఆపత్కాలంలో ఆపన్న హస్తాన్ని అందిస్తుందన్న ఇరవై ఒకటవ వార్డు వైసీపీ ఇన్ఛార్జి అనిల్ అమృతరాజ్ పదవ తరగతి ఉత్తీర్ణత సాధించిన ప్రతి విద్యార్థి పై చదువులలో చేరాలని సూచించిన జిల్లా ఇంటర్మీడియట్ విద్యాశాఖ అధికారిని ఆరోగ్యకరమైన ఆంధ్రప్రదేశ్ గా ఆకలి మరణాలు లేని రాష్ట్రంలో ఉండాలని కోరిన ఏపీ స్టేట్ ఫుడ్ కమిషన్ చైర్మన్ ప్రపంచ జునోసిస్ దినోత్సవం సందర్భంగా కుక్కలకు ఉచిత యాంటీరేబిస్ వ్యాక్సిన్ రోటరీ క్లబ్ నంద్యాల వారి ఆధ్వర్యంలో చిరు వ్యాపారస్తుడికి తోపుడు పండి అందజేత సింగిల్ యూజ్ ప్లాస్టిక్ ను నిషేధిద్దాం పర్యావరణాన్ని రక్షిద్దామని పట్టణంలో ర్యాలీ నిర్వహించిన ఎల్కేఆర్ స్కూల్ విద్యార్థులు అంతర్జాతీయ ఇస్కాన్ ఆధ్వర్యంలో నంద్యాల పట్టణంలో నగర సంకీర్తన కుటుంబ కలహాల కారణంగా రెండు నిండు ప్రాణాలు గాలిలో కలిసిపోయాయి భార్యాభర్తల ఆత్మహత్య అనాథలైన ముగ్గురు చిన్నారులు పాన్యం మండల కేంద్రంలో గడప గడపకు మన ప్రభుత్వం కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న ఎమ్మెల్యే కాటసాని రాంభూపాల్ రెడ్డి ఈ వార్తలు ఇంత సమాప్తం నమస్కారం